Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Yang saya hormati sahibul bait beserta seluruh keluarga, tamu-tamu, jamaah pengajian Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Judul kajian kita Meneladani Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di bulan Maulid Hari ini kita sudah sampai pada tanggal Sembilan Rabi'ul Awal Bulan Rabi'ul Awal itu dulu Tidak ada kelebihan apa-apa Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tapi bulan Rabiul Awal berubah menjadi bulan mulia karena lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya bulan lahirnya Nabi dengan bulan lahirnya Abdul Somad. Saya lahir bulan Mei. Bulan Mei dengan lahirnya saya di bulan Mei, bulan Mei itu tidak berubah jadi bulan mulia. Biasa aja Begitu juga dengan hari Hari Rabu Saya lahir hari Rabu Maka dengan lahirnya saya di hari Rabu itu Tidak kemudian hari Rabu itu menjadi mulia Beda dengan yang kedua Hari Senin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad Hari Senin biasa saja Tapi begitu hari Senin lahir Nabi SAW Maka berubahlah hari Senin itu menjadi hari mulia Bahkan kita pun semuanya ikut menahan makan, menahan minum di hari Senin. Yang jawab yang puasa Senin aja. Zaka yauma ulid tu hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'is tu hari Senin aku dibangkitkan. Wa unzalu alaiya hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Itu jawaban Nabi ketika ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin? Rabi'ul awal menjadi mulia karena dia lahir di bulan itu Hari Senin menjadi mulia karena dia lahir di hari itu Bagaimana dengan orang-orang yang ikut terlibat dalam kelahirannya Di antaranya seorang perempuan namanya Suwaibah Pakai huruf Tha Tulisannya kalau bahasa Indonesia TS kalau bahasa Inggris, TH Kalau dalam bahasa Arab, SY, Insya Allah Dalam bahasa Inggris, SH Itulah yang membuat error orang berapa kali nanya ke saya Ustadz yang benar itu Insya Allah apa Insya Allah, Insya Allah apa Insya Allah Insya Allah kalau ikut kepada transliterasi Shin, SY Tapi kalau ikut Inggris, SH Workshop, SH Shopping, SH Ship, SH Lalu kemudian Bulan menjadi mulia karena dia lahir bulan itu Hari menjadi mulia karena dia lahir hari itu Ada orang yang ikut mulia karena Terlibat dengan kelahirannya Itulah perempuan namanya Suwaibah Dia budak, hamba sahaya Zaman sekarang tidak ada lagi budak Budak terakhir di Afrika Selatan Politik apartheid pada masa Nelson Mandela Dulu kita di TVRI ditontonkan dengan cerita budak Tentang Little Missy dan Tuan Baron Yang ketawa berarti sudah tua Anak-anak sekarang nggak tahu hmm, Mereka nggak tahu Generasi milenial Sekarang perbudakan tak ada Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW Suwaibah berubah dari budak menjadi merdeka Pulang Suwaibah ke rumah tuannya Tuan, ya Itu keponakanmu lahir Saking senangnya hati si tuan Si tuan berkata Wahai Suwaibah, aku bahagia Karena engkau memberitahu kelahiran dia Maka sejak hari ini 12 Rabiul Awal, hari Senin Engkau tidak lagi menjadi Budak bebas merdeka Bulan Rabiul Awal Hari Senin Budak menjadi merdeka Empat Orang yang senang saat hari dia lahir Namanya Abdul Uzza 
Bukan Abdul Somad Abdul Uzza Sekarang tidak boleh kasih nama Abdul Uzza Haram hukumnya Karena Abdul artinya hamba Uzza artinya berhala Abdul Uzza hamba berhala nah, Ini harus saya jelaskan Jangan ganti videonya dipotong Lahir cucu Abdul Uzza Nama keren panggil Hai Uzza Nama Tuhan mereka Lata Uzza Manat Hubal Jipti Tawud Naham Berapa Tuhannya Pak Ustaz? 360 Disembah satu selesai setahun Lalu kemudian si Abdul Uzza ini Nama lengkapnya Abdul Uzza Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdimanab Bin Kusoy Keturunan dari Adenan Silsilahnya sampai kepada Ismail Anak kandung Ibrahim alaihissalam. Abdul Uzza Kalau saya sebut Abdul Uzza banyak ibu Bapak tidak kenal Tapi kalau saya sebut nama kerennya semua kenal Siapa itu? Abu Lahab Sahabat syada Abi Lahab Itu nama kerennya Tapi nama aslinya Abdul Uzza Makanya kalau kenalan sama orang Harus tanya dulu Nama KTP siapa? Nama keren siapa? Banyak macam -macam. Berapa banyak orang yang beda nama panggilan sama nama KTP Ketika diundang di booking kan nama panggilan bermasalah di check-in tiket pesawat Ini Abdul Uzza bisa bermasalah Waktu dibayarkan Abu Lahab Sampai ditanya Abdul Uzza Abdul Uzza senang sekali karena keponakannya ini lahir Maka pada hari itu dia pun bersedekah Membebaskan budak hamba saya Maka Abu Lahab yang dijamin masuk neraka itu Khufifa alaiya fi kulli isnain li'i'taqis waibah Azabku diringankan setiap hari Senin Karena aku senang menyambut kelahiran Muhammad SAW Jadi kalaupun masuk neraka Tapi senang menyambut Nabi Tetap azabnya ringan setiap hari Senin Makanya kalau ada teman bapak, teman ibu Enggak sholat, enggak puasa Tapi senang maulid itu setiap hari Senin azabnya ringan Asal yang diaminkan aja lah Jangan diaminkan, berarti masuk neraka Bulan jadi mulia Hari jadi mulia Yang ikut berkontribusi dari kelahirannya Menjadi mulia Orang yang masuk neraka sekalipun Tetap ringan azabnya setiap hari Senin Iza kana hadza kafiran jaa'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida atta annahu fi kulli yawmil isnaini abada yukhaffaf anhu al adhabu masruran bi ahmada fa kayfa bil ladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida kata al hafiz al maqdisi iza kana hadza kafiran jaa'a dhammuhu kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka tabbat yadahu fil jahimi mukhlida kekal dalam neraka selama lamanya Ata anahu fi kulio mil isnaini abada menurut riwayat diringankan azabnya setiap hari Senin masroran bi ahmada karena senang menyambut kelahiran Muhammad fakai fabilazi tulang umrihi bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi asmada mahruran wamata muhida senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka kalau kita ikut senang dengan kelahiran dia tentulah kita juga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Lima Bulan Ramadan Bulan yang biasa-biasa saja Tak ada beda dengan bulan yang lain Kapan Ramadan menjadi bulan mulia Ketika ada kitab turun kepada dia Maka disebutlah dalam Al-Quran Syahru Ramadan Alladzi unzila fihil Quran semua yang terkait terikat dengan dia ikut menjadi mulia Walaupun kafir. Semua yang terkait terikat dengan dia ikut mulia Walaupun bukan manusia Benda, hari, bulan Kitab suci Al-Quran memang kalamullah mulia Tapi bulan diturunkannya ikut menjadi mulia Karena terkait dengan diri dia Muhammad SAW Jadi sudah lima poin ini sebetulnya kemana arah ceramah Ustaz ini? Saya cuma mau ngasih tahu Apapun namanya Kalau melekat dengan Muhammad Ikut mulia Maka kita Abdul Somad sebagai orang yang hina Mengapa Abdul Somad hari ini dikasih kursi Yang lain tidak Karena Abdul Somad Bercerita tentang dia Muhammad Wasallam. 
Kalau saya cerita tentang Donald Bebek, apa dimuliakan juga saya? Tidak. Makanya saya kalau sudah diundang pengajian, disambut seratus ribu orang. Ustadz kata ketua panitia, Ustadz disambut seratus ribu orang di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, suara riuh. Apa yang Ustadz ucapkan dalam doa ketika keluar dari mobil itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad wa Ya Rasulullah. Ya Allah, yang kuhadapi ini adalah pencinta-pencintamu. Mereka mencintai engkau. Aku menumpang dalam kemuliaanmu. Jadi jangan pernah kita merasa saya. Kalau sampailah saya berkata, saya duduk di atas kursi ini karena saya. Apa beda saya dengan Fir'aun? <laughs> saya duduk di atas kursi ini karena Sohibul Bait memuliakan saya. Saya menjadi mulia karena saya bercerita tentang yang mereka cintai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jelaskan 5. Masuk yang ke-6. Apa dia? Kita umur paling pendek. Badan paling kecil. Khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu 20 dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam panjangnya 60 hasta. Satu hasta. Panjang 60. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan sempat bisa ke India sampai ke Ahmadabad. Amin. Ahmadabad tempat tapak kaki Nabi Adam. Amin. Untuk mengukur berapa size nomor sepatunya. <laughs> Kita ini last edition. Paling kecil, umur paling pendek. Tapi kenapa bisa umat yang paling dulu masuk surga? Karena Muhammad SAW. Makanya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa berdoa ingin jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad. Kata Allah enggak bisa, ente duluan lahir. Makanya ada juga untungnya dapat nomor antrian terakhir. Kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang berpikir, kenapa lah saya hidup zaman sekarang ya Pak Ustaz ya? Banyak dosa, banyak maksiat. Kenapa saya enggak jadi umat Nabi Musa saja? Ente kalau jadi umat Nabi Musa belum tentu ikut Nabi Musa. Boleh jadi jadi gengnya Firaun. Nah, jadi oleh itu kita syukuri saja hidup kita sekarang. Yang paling kita syukuri adalah menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.